Ufa, já deu para recuperar o fôlego, tá mais tranquilo, tá mais feliz, não tá não? Doutora, depois de atividade física é impossível a gente não sentir mais disposição, inclusive para vir para a cozinha, né? Com certeza. <risos> e para fazer essa receita maravilhosa, a Natal tá chegando, então a gente preparou esse chocotone, essa proposta para você, chocotone vegano. Olha só o que, que você precisa para essa receita, é simples, gente. 300 gramas de leite vegetal e é bom você usar em gramas mesmo porque a receita vai dar certinho, tá? 300 gramas então, meia xícara, é, 60 gramas de açúcar demerara ou meia xícara, também um sachê de fermento biológico, aproximadamente 10 gramas. A gente está usando também uma colher de café de essência de panetone, é bem pouquinho, uma colher de café de essência de baunilha mais escura, 500 gramas de farinha de trigo... 60 gramas de chocolate meio amargo vegano. A gente está usando aqui esse chocolate Argonai, é um chocolate vegano, Olha, maravilhoso. Que Cheirinho bom. Ai, hum. muito gostoso. E a gente começa, a gente também vai usar um terço de xícara de óleo. Seja bem preciso nas medidas aí, porque tem gente que faz panetone e fala assim, ah, o meu saiu uma pedra, saiu horrível. Uhum. E a massa do panetone é aquela massa mais úmida, mais molhadinha. A gente tem aqui, olha, o, a massa do panetone, né? Mas a gente tá usando o, o chocolate. Então, é um chocotone bem úmido, tá bonito, que a Arlete preparou pra gente aqui. E a gente vai fazer essa receita, quem sabe, até pra dar de presente pros nossos amigos do trabalho. Não é uma boa? Super individual, né? Super. E pessoal também, porque vai ter o toque da sua mão. Com certeza. Doutora, a gente começa, então, preparando essa massa... Pode lavar a mão também, que você vai experimentar aqui a textura dessa, dessa belezura. E se você não pôde anotar a receita agora, fica tranquilo, você pode pegar no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, uh, youtube.com barra Vida e Saúde NT. E você pode fazer essa receita com mais calminha na sua casa, tá bom? Seguinte, a gente vai colocar aqui... Eu gosto sempre de fazer essa misturinha hum. do fermento, oh, perdão, um pouquinho do líquido... Também vou utilizar aqui um pouquinho do açúcar, mais ou menos umas duas colheres. Aos poucos, então. Eu vou, na verdade, deixar o fermento dar uma... Ele vai agindo aqui. Hum. Só o fermento. E a gente faz um... O leite precisa estar morno, é importante. Pode amornar no micro-ondas. Qual é a temperatura do leite quando a gente não tem termômetro em casa? Eu não tenho termômetro até hoje em casa e olha que eu sou da cozinha. A gente usa o famoso dedinho. Hum, eu tenho termômetro, mas é o da bebê, serve? Não, não serve ah, tá. termômetro de médico. A gente precisa de termômetro <risos> culinário, porque senão a gente estoura o termômetro na cozinha. Certo. Coloco o meu dedo, então eu fervo o leite, coloco o dedo... Fervo não, amorno o leite vegetal e coloco o meu dedo. Eu tenho que aguentar ficar lá 10 segundos, é o máximo. Se ele não, se ele, se, se eu não tô aguentando ficar com o dedo lá porque tá muito quente, vai matar o fermento, que é um... Posso? Pode. Tranquilo. Tá segurando. Sim. Ele não precisa estar tá super quente, só que quando a gente faz isso, a, a gente tá favorecendo, tá criando um ambiente bem gostosinho pro fermento se desenvolver, que a gente chama. Ó, tem Entendi. uma toalha aqui pra você, doutora. O meu já tá morno aqui, por isso que eu não esquentei aqui, a Arlete já deixou prontinho aqui pra usar, olha. A gente deixa aqui, ele vai formar tipo uma esponja. Tem gente que faz com o fermento direto na farinha. Mas eu percebo o seguinte, que aí a gente precisa amassar um pouco mais e... Dá certo também, mas eu acho que eu gosto de fazer desse jeito aqui, de receita da vovó. Já posso misturar aqui a farinha junto com o açúcar. Vou usar outra colher. E aqui a gente ainda vai usar meia xícara, meia xícara não, um terço de xícara de óleo. Uhum. É pouquinho. É pouquinho. A qualidade da farinha é importante também, porque ah, se é. a gente pega uma farinha que não é... Como tudo na vida, né, doutora? Sim. Se a gente quer uma coisa diferente, a gente precisa saber que aquilo tem um custo também diferente. Nem sempre, mas em geral é assim. Porque uma farinha que não é uma farinha... É, de boa qualidade, às vezes não vai crescer, às vezes a cor não vai ficar tão bonita. Então... Já aconteceu comigo, de não crescer. <risos> Prestar atenção nisso. O fermento, dá uma olhadinha na validade. Tem gente que prefere usar, por exemplo, o fermento é, refrigerado, aquele fermento fresco, né? Uhum. 
É, então fica de olho sempre na validade. Vamos achar aqui o medidor correto. Um terço, né? Um terço de xícara. Aqui. Já dá pra gente colocar aqui no fermento. Qualquer que... óleo? Eu gosto de usar o óleo de girassol, porque ele não tem... Não é transgênico. Uhum. E também não deixa um sabor forte na massa. É claro que se você só tem óleo de soja em casa, gente, faz com óleo de soja mesmo, que tá tudo certo. Legal. Ó, já dá pra perceber que ele começou a formar. Podemos já utilizar essa mistura aqui. Uhum. Então eu vou colocar... É bem isso que você falou, fica uma esponjinha. Ele fica, ele, se eu deixar um pouquinho mais, uns 15, 20 minutos, ele fica mais desenvolvido aqui esse fermento. Já posso adicionar o restante do leite. Uhum. Tô usando leite de soja, gente. Quem que tiver o leite de amêndoas pode ser, quem tiver o leite de castanha. O de arroz dá? De arroz dá, o de aveia dá, essência de panetone. Uhum. É o que dá esse cheirinho bom. Essência de baunilha. Que também é uma delícia. Uma delícia. E a gente vai deixar só as gotinhas de chocolate para misturar depois. Então, eu começo misturando aqui com a colher. Uhum. Teru, é verdade que a essência de baunilha pode ajudar no odor da geladeira? Olha, eu gosto do cheirinho de baunilha, então quem não tem problema... O problema da, da essência de baunilha na geladeira é que, assim, se você tem coisas salgadas, ah, vai pegar um cheirinho... Entendi. No queijo, por exemplo, uhum. sei lá, um tofu que você tenha lá. Então, e inclusive é super poroso, pega mesmo o cheiro. Sim. Aí eu acho que não é uma boa, não. Eu prefiro uma coisa mais neutra. Eu gosto de usar bicarbonato de sódio. Hum, que legal. Na porta da geladeira, co coloco uma vasilhinha, um potinho, às vezes até uma tampa de alguma coisa. E deixo ele aberto, ele ajuda. O pozinho. O pozinho. Hum, interessante. Ó, nessa fase aqui já não dá pra gente mexer mais com a colher, então a gente vai com o dedo. E até parece que tá mole assim, mas a gente vai sovar bastante até... Deixar misturar bem. No começo ele fica bem pegajoso, fica. né? Fica. Essa é uma massa bem cheirosa. Tá sentindo o cheirinho de panetone já, doutora? Gostoso, né? Hum. É cheiro de Natal, na verdade. Uma época do ano muito linda, né? Eu gosto, gosto porque não só por tudo que enfeita, a gente né, tem até algumas coisas aqui enfeitando o cenário já preparando para o Natal, mas também porque a gente fica mais junto da família, é. a, a gente, gente encontra... A gente aflora solidariedade, né? É muito gostoso, eu adoro o Natal. Olha, minha massa tá bem ainda é, úmida, uhum. eu vou usar só um pouco de farinha, doutora, para desgrudar da minha mão. Pouca coisa mesmo, porque ela tá numa textura legal. Uhum. Ó, só pra desgrudar, eu não adicionei mais do que uma colher de farinha aqui, pra descolar da mão. Vou e descolar aqui também. Isso. Legal. É o suficiente. E aí eu vou pegar essa massa aqui, que eu sovando aqui por uns 5 ou 10 minutinhos. É um exercício, né? E é gostoso. Isso aqui dá pra fazer com a Fernanda. É. A Lina adora fazer panetone comigo, ah, a Laura também. Graça. Então é gostoso. A Fernanda tá numa fase que ela colocaria tudo na boca. <risos> Isso aqui pode, só um pouquinho, só um pedacinho. Ó... Descolou, certo? Ai, ficou perfeita. Inclusive, dá pra gente colocar aqui na bancada agora um uhum. pouquinho. Ó, vamos dar uma ajeitada aqui na massa? Ela já não tá mais grudando tanto. Uhum. Mas ela tá com uma textura deliciosa. Aí a gente coloca a, o chocolate nesse momento. Parece que a massa já tá até pronta, né? Nossa, ela tá muito mole, mas assim, com uma liga boa. Sim. Esse é o ponto, então, Teru? Esse é o ponto. 
E parece assim, para quem não tem tanta experiência, parece que ai, tá faltando farinha. Vamos colocar farinha. Não, porque não vai ficar muito Se pesado colocar, duro. Fica duro, né? Eu, Eu vou já colocar um... muito nisso. Tem... Já fazendo pão? Aham. Uh -huh. Coloquei um pouquinho mais, um pouquinho mais, depois ficou aquela coisa super dura que não dava nem para comer. Ó, eu vou colocar assim o chocolate, vou dar uma leve Jogou misturada. Sim, ele tá bem assim, olha, nem parece ah. que tem, né? Uhum. A gente dá uma leve misturada nele. E um pouco de farinha. Mas ele tá aqui, recheando o nosso chocotone. Uhum. Olha aí. Hum, depois vai derreter esse chocolate aí no meio. Hum. Agora é o seguinte, essa receita rende mais ou menos dois panetones, não gigantes, assim, tamanho normal. Certo. Tem que ter a forminha para panetone. Ah, onde compra? Casa de embalagem a gente acha, em alguns supermercados também vendem nessa época do ano. Uhum. Aliás, estão vendendo desde agosto, já tem gente vendendo Nossa. coisas para panetone e chocotone, porque a demanda é realmente gigante. Doutora, eu vou pedir sua ajuda, olha. Vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo nessas duas vasilhas... Isso, dá uma pincelada, dá isso. Tá Porque a gente vai deixar crescer agora essa massa por cerca de 40... Ops, exagerei ali. Não tem problema. Um isso. Vem pra cá. 40 minutos crescendo aí. E, Teru, quem não achar essa gotinha de chocolate, pode variar? Ou pode fazer sem? Pode variar, você pode fazer com... Com chocolate normal, né? Mas essa gotinha de chocolate é especial porque ela é ela vegana. É vegana, né? E dá pra fazer com frutas também. Sim, eu pensei nas frutas cristalizadas. Dá pra fazer né? fruta cristalizada, uva passa, damasco, amêndoas. Certo. Prepara uma bolinha assim, tá maravilhoso. E aí você ajeita na vasilha, nesse bowl. Prontinho. E a gente cobre isso aqui com um pano de prato... Por mais ou menos uns 45 minutos, deixa crescer num ambiente tranquilinho. Ó, pode ser o forno micro-ondas, pode ser uma área da sua cozinha que, que bate um solzinho. Ah, é? É, pode ser também, tá? E aí a massa vai ficar, olha só. Linda. Dobra de tamanho e fica com esse aspecto bem bonitão. Uhum. Agora a gente vai modelar o panetone. Tô com essa mão de massa aqui, mas não tem problema não, porque a gente vai lidar com a massa ainda. E eu vou pegar agora a forminha de panetone, então, pra modelar esse panetone com cuidado. Vou tirar essas duas coisinhas daqui pra não atrapalhar a nossa visão. Vou tirar um pouquinho desse ar da massa, ó. Isso, essa, essas bolhas que a gente consegue ver aqui é a ação do fermento. Entendi. Tá? Então a gente vai dar uma ajeitada aqui. E isso aqui já tá cheio de chocolate aqui dentro. Certo. Vou dar mais uma ajeitada sem amassar demais a massa. E coloco aqui na Formato forma de bolinha. Formato de bola. Ele vai crescer pra cima, tá? Uhum. Aqui a mesma coisa. Eu vou tirar um pouco desse ar, vou estimular o fermento de novo aqui. Ó, isso aqui vai crescer novamente por mais ou menos uns 45 minutos. Eu posso enfeitar com uns, umas gotas de chocolate aqui, se Entendi. você não tem assim. Às vezes você tem chocolate vegano em casa, mas não é gotinha. É ralado, não tem problema. Olha, a Lete fez essa versão aqui pra gente também. Que também fica bonito. Isso, mas isso aqui atrai. O enfeite é importante, a gente come com os olhos. É verdade. Ó. Tá lindo. Pronto, agora é deixar crescer. E olha aqui. Cobre também ou não? Pode cobrir. Não, não cobre. Nessa não. fase não cobre, porque senão ele vai grudar no pano, pano tá? Então você vai deixar crescer por mais ou menos uns 45 minutos. Ele vai dobrar de tamanho, vai ficar lindão. Você leva pra assar no forno pré-aquecido. Quantos graus? 180 graus. E deixa lá por mais ou menos meia hora, 45 minutos. Lembrando que ele tem que ficar corado por fora, mas bem assado por dentro. Uhum. Vamos provar? Ai, ah, Deus. chegou a hora. Eu vou levar assim, olha, do jeito que tá. As meninas arrumaram bem lindamente aqui. Parabéns, Rafa. Olha aqui. Hum. Gente, quem que não ia adorar receber um presente assim, né? Ó, oh, já fica a dica. Seu médico, sua médica, iam amar receber um presente tão 
Pessoal, <risos> doutora Cristiane já deixou aqui avisado. Pode se sentar, doutora, fica à vontade. Hum. Aqui, quietinho. Chocotone, vegano. E você pode enfeitar com o seu lápis, com a sua fita. Mas arrasa aí. Então vamos lá, agora é a hora da verdade, hein? Pode provar. E ele é rápido, né? Achei hum. bem interessante. Hum, olha que gotona de chocolate que eu achei aqui. Hum. Massa molhadinha. Hum. Mas que textura. Ficou perfeito. Melhor que de supermercado. Bem melhor, sem conservante, delicioso. Doutora, obrigada, viu, por estar aqui comigo nesse momento também, Eu que tá? super agradeço. <risos> eu quero ver... É, sim, eu quero ver você fazendo aí, presenteando aquela pessoa que fez diferença na sua vida em 2019. Olha, até a próxima, né, doutora? Tchau, tchau. A gente se Curta encontra. Tchauzinho.